निक्षेप कर संगे संगे तर गायर बयाल्लिस गोस मोटा चामा मुहूर्त मध्य पूरे बस हो जाए मृत्यु बरण कर दुनिया आगुने मत ना जहां नाम आगुने उष्णता निक्षेप कर आगुन पोछे जाए जहान्लर जहां नाम सह्य करते तो जहां नाम सह्य कर कारो क्षमता नहीं अल्लाह रबुल आलमीन डाक दे नबी खाइए रास्ता बर्जन कर लगे वादा कर हाथ तोलें देखा समस्त रास्ता बर्जन करा लगे कथा बोलें ना क्यों हराम समस्त रास्ता बर्जन करते राजी आई हराम पंथाय माल उपार्जन करा जा धारक विश्वनबीमीन पैगम्बर द्वित बराबर डाक दिल फातेमा घरे आसो ना कि आवाज नाई तृत्य बार आरोप डाक दिल नबी कान्ना सुर डाक दिया बोलो ओ मा क्यों तुम दरजा खोलना 
আমি তোমার বাবা কি অপরাধ করলাম কেন তুমি দরজা খুলো নাই ঘরের ভিতর থেকে ডাক দে বলে বাবা আপনি তো হলেন সাইদুল মুরসালিন দুজাহানের বাদশা রহমাতুল্লিল আলমিন ও বাবা আপনি আবার কি অপরাধ করবেন আমি যে আপনার চোখের সামনে আসব এতটুকু বস্ত্র আমার গায়ের মধ্যে নাই ও বাবা কিভাবে আমি আপনার সামনে আসব আমি যে আপনার চোখের সামনে আসব এই পরিমাণ বস্ত্র আমার গায়ের মধ্যে নাই রহমাতুল্লিলা আলমিন শরীরের মধ্যে একটা বাত রুমাল ছিল বিশ্বনবী দরজার বাঁক দিয়া চাদরটা দিয়া বলে মা এটা শরীরের মধ্যে দিয়া দরজা খোল আমি তোমাকেও দেখব ইমাম হাসান এবং হুসাইন কেও দেখব ও নবীর উম্মতির দল আল্লাহর নবী ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া চোখ থেকে পানি সেরে কান্না আরম্ভ করলেন ফাতেমা ডাক দিয়া বলে বাবা আপনি কেন কান্না করতেছেন কি ব্যাপার নবীজি ডাক দিয়া বলে মা তুমি মনে হয় আজকে কয়েকদিন পর্যন্ত কোনো কিছু খাও নাই তোমার চেহারাটা শুকনো দেখা যায় ঠোট গুলো পর্যন্ত তোমার শুকে আছে গোমা ফাতেমা ডাক দিয়ে বলে আব্বা আমি যদি আর কয়েকদিন না খাইয়া থাকি আমার মনের মধ্যে কোনো কষ্ট নাই দুঃখ নাই কিন্তু আপনার আদরের কলিজার দুই টুকরা ইমাম হাসান এবং হুসাইন আজকে তিন দিন পর্যন্ত কোনো কিছু না খাইয়া না পাইয়া গলা কাটা মুরগির মতন সটফট সরে করে কান্না করে গো আব্বা বারবার আমি মাকে ডাই কে বলে ও মা খাবার দাও পেটের কুদা সহ্য করতে পারি না গো মা ও বাবা চুলার দিকে একটু তাকায়া দেখেন একটা পাত্রের মধ্যে আমি মা পাথর দিয়া কিছু পানি দিয়া জাল দিতেছি আর তকবক করে পা ঘুরতে আছে আমি সন্তানদেরকে ডাক দিয়া বললাম সন্তান তোমরা ঘুমাও যখন রান্না হবে আমি মা তোদেরকে ডাইকা দেব ও বাবা আমি যদি আর কয়েকদিন পর্যন্ত না খাইয়া থাকতাম আমার দিলের মধ্যে কোন কষ্ট ছিল না আমার অন্তরের মধ্যে কোন কষ্ট ছিল না কিন্তু আমি মায়ের কাছে সন্তান যখন খাবার চায় আমি মা যে খাবার দিতে পারি না ও বাবা বলেন এর চাইতে আরো কষ্টের বিষয় কি হতে পারে সন্তান আমি মায়ের কাছে খাবার চাই আর আমি মা তাদেরকে খাবার দিতে পারি না ও কলিজার টুকরা যুবক ও পর্দার অন্তরের মা বোনেরা তিনি কে বিশ্বনবী যার ব্যাপারে বলেছেন আমার মেয়ে ফাতেমা জান্নাতের ভিতরে যত মহিলা প্রবেশ করবে সমস্ত মহিলাদের সদ্ধান্নি হবে আমার মা ফাতেমা ফাতিমার সঙ্গে কথা বলতেছেন হঠাৎ করিয়া বিশ্বনবীর কণ্ঠের আওয়াজ শুনিয়া দুই ভাইয়ের ঘুম ভেঙেছে দুই ভাই ঘুম থেকে ওঠে একজন একটা দুরমারিয়া আল্লাহ নবীর ডান পাশে বসে গেছে আর একজন একটা দুরমারিয়া বাম পাশে বসে গেছে আর নানার ডাক দিয়া বলে না না আজকে তুমি আর অনেক ভালো হয়েছে বলে কেন বলে তোমার কাছে একটা বিচার চাইব তুমি আজকে সেই বিচারটা না করে যাইবা না खबर देना डाक दिए नाना तक देखें पेटर खुदा पीठर चामा पेटर साथ नाना पेटर खुदा सह्य करते ওর কলিজার টুকরা যুবক 
এক বেলা খাবার যদি একটু দেরি হয় মাথা গরম হয়ে যায় তিন দিন পর্যন্ত হজরত আলীর ঘরের সুলার মধ্যে আগুন জ্বলে না ও নবীর উম্মতির দান ইয়ার পরেও একটা মুহূর্তের জন্য একটা সেকেন্ডের জন্য তারা আমার মালিকরে ভুলে না ইমাম হাসান এবং হুসাইন ডাক্তার বলে না না আজকে তুমি মায়ের বিচার না করে যাইবে না গো না না আজকে তিন দিন পর্যন্ত আমাদেরকে কোন খাবার দেয় না ও নানা তাকায় দেখি পেটের সামরা পিটের সাথে লেগে গেছে গো না না মায়ের কাছে যদি খাবার চাই মামাদেরকে সান্তনা দেয়ার বলে সন্তান ঘুমাও খাবার যখন হবে আমি তোদেরকে জাগায়া দেব রহমাতুল্লিল আলমিন চোখ থেকে পানি ছিঁড়ে কান্না করতেছেন আর শরীর থেকে চাদর বরকটা সরাইয়া আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলে ও নাতি আজকে তিন দিন পর্যন্ত কোন কিছু না খাইয়া আজকে তিন দিন পর্যন্ত কোন কিছু না পাইয়া আমি নানার কাছে মায়ের জন্য বিচার যাও আর আমি নানা দু জাহানের বাদশাহ আমি তোদের নানা খিরি পয়গম্বর দেখরে নাতি আমি আজকে সাত দিন পর্যন্ত কোন কিছু না খাইয়া ওই মদিনার সাতটা পাথর আমি আমি নানা পেটের মধ্যে বেঁধে রেখে সিরে নাতি একটু ভালো করে তাকাইয়া দে বল নাতি আমি নানা কার কাছে বিচার চাই ও ওরে নবীর উম্মতির দল এত কষ্ট করিয়া পয়গম্বর ইসলামের দাওয়াত কর দিয়েছেন এত কষ্ট করিয়া সাহাবাই কারাম ইসলামকে দুনিয়ার জামিনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এর পরে বান্দা না খাইয়া রাজযাপন করেছেন দিন কাটাইছেন কোনোদিন জীবনেও হারামের দিকে পাও বাড়ায় নাই সুদি ব্যাংক থেকে টাকা আনে নাই পত্তনে টাকা নেয় নাই ওরে নবীর মতির দল রহমাতুল্লিল আলমিন এর আরেকজন প্রিয় সাহাবি হজরত আলী ফজরের নামাজ পড়ি ঘর থেকে ফজর নামাজ পড়িয়া ঘরে না ঢুইকা রাস্তার মধ্যে হাঁটতেছে শীতের রাত্রে হজরত শীতের মধ্যে কেন তুমি ঘরের বাহিরে হজরত আলী ডাক দিয়ে বলে পয়গম্বর ঘরের ভিতরে যদি আমি যাই আমার সন্তান হাসান এবং হুসাইন খানার জন্য আমার জ্বালা যন্ত্রণা দেয় ফাতেমা ডাক দিয়ে বলে স্বামী ঘরের ভিতরে খাবার নাই নবী বলেন আমি আলী কোথায় থেকে খাবারের ব্যবস্থা করব হজরত আলীর তখন পেটের মধ্যে মদিনার দুইটা পাথর বাঁধা ছিল হজরত আলী নবীকে ডাক দিয়ে বলো পয়গম্বর টাকায় দেখেন আমার পেটের মধ্যে মদিনার পাথর আমি বেঁধে রাখছি আমি নিজেও ক্ষুদা সহ্য করতে পারতেছি না আমার দুই সন্তান আসেন এবং উসাইন গলা কাটা মুরগির মতো ছটফট ছটফট করে ইয়ার উপরে হজরত আলী আরামের দিকে পাও বাড়ায় নাই ওরে নবী উম্মতের দাল বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে যদি চাইতেন আল্লাহ পাক উহুদ পাহাড়টাকে স্বর্ণ বানাইয়া দিতেন কথা কন ঠিক কি না ও নবী উম্মতের দাল বলে বান্দায় তো মাল দিয়া কি হবে যদি মালের হক আদায় করতে না পারি এই মাল যদি আমি গুনার কাছে ব্যয় করি এই মাল দিয়া যদি আমি অন্যের ক্ষতি করি এই মাল দিয়ে যদি আমি সুদের ব্যবসা করি আল্লাহর কসম করে বলি নবী উম্মত যারা দুনিয়ার জামিনে মালের হক আদায় করে নাই হারাম পন্থায় মাল উপার্জন করেছে কেমতের কঠিন ময়দানে ওই মালকে সাপ বানাইয়া ওই নাফরমানের গলার মধ্যে পেঁচাইয়া দিবে ও এলাকার মুসলমান আল্লাহর গোলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ পাক সমস্ত নবীরা সুলদেরকে ডাক দিয়ে বলেন কুলু মিনা তৈরি বাঘ পবিত্র রিজিক 
বক্ষণ করা লাগবে করতে হবে আপনারা যা কিছু করেন আমি আল্লাহ অবগত আছি সব কিছু জানি ও এলাকার মুসলমান আল্লাহর গোলাম অত বান্দা খবরদার সাবধান পাশক্ত নামাজ পড়িয়া আল্লাহর কাছে রিজিক চান আল্লাহ পাক হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন ও নবীর উন্মতির দাল অত বান্দা খবরদার সাবধান হালাল রিজিক বক্ষণ করিয়া আল্লাহর দরবারে যদি দোয়া করেন আল্লাহ পাক অবশ্যই দোয়া কবুল করবে ও নবীর উন্মতির দান হালাল রিজিক অন্বেষণ করা বিশ্ব নবী বলেন ফরজ কার্য সমূহের মধ্যে এটাও একটা ফরজ হালাল রিজিক অন্বেষণ করা আল্লাহ পাক তো বলেন নাই বান্দা শুধু নামাজ পড় ঘরের ভিতরে বৈশা থাকো আমি ঘরে তোমার জন্য খাবার পাঠাইয়া দেব আল্লাহ পাক সুরা জুম আর দশ নম্বর আয়াতে বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তোমরা নামাজ পড়িয়া জমিনের মধ্যে বিচরণ করো রিজিকের জন্য রিজিক তালাশ করো কর্মসংস্থানে চলে যাও যার যার কর্ম করো হালাল পন্থায় রুজি রোজগার করো রে বান্দা আল্লাহ তো বলেন নাই শুধু ইবাদত করো ঘরের ভিতরে বসে থাকো আমি আল্লাহ ঘরে রিজিক পাঠাইয়া দেব আল্লাহ পাক সুরা জুমা দশ নম্বর আয়াতে বলেন বলে নামাজ পড়ো ফজরের পর বান্দা জমিনের মধ্যে তুমি হাত চলে যাও আল তাস করো যারা ব্যবসায়িক দোকানে চলে যাও যারা চাকরিজীবী অফিসে চলে যাও আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন রিজিকের ব্যবস্থা করো উচিত করো আমি আল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থা করে দেব আল্লাহ রাবুল আলমিন চাকরি ছাড়া খাওয়াইতে পারেন কি নামাজ দিয়া বলেন আল্লাহ কর্ম ছাড়াই বান্দারে রিজিক দিতে পারেন কি নামাজ দিয়া বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি বান্দারে খাওয়াইতে চান বলে বান্দা কোন মাধ্যম লাগবে না ও নবীর উম্মাত বলে আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ সামাদ দুনিয়ার সব মাখলক আমি আল্লাহর মুখাপেক্ষি আমি আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষি না ও নবীর উম্মতের দাল বলে আগুন পোড়াইতে পারে না আল্লাহ পাক যদি হুকুম না করেন কথাকন ঠিক কি না আল্লাহ পাক বলেন আমি আগুন ছাড়া পোড়াইতে পারি রে বান্দা আমি পোড়াইলে আগুনের দরকার নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন কর্ম সারাই বান্দার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করতে পারেন আল্লাহ পাক বলেন তবে নিয়ম নীতি সব কিছু মেনে চলতে হবে আল্লাহ পাক বলেন দুনিয়ার জমিনে কর্মের ব্যবস্থা করে দিলাম যাও কর্ম কর পাশক্ত নামাজ পড় হালাল উপার্জন করার চিন্তা চেতনা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হও আমি আল্লাহ হালাল ভাবে রিজিক অন্বেষণ করা রাস্তা আসান করে দেব সব কথার এক কথা হারাম যত উপার্জনের রাস্তা আছে সব বর্জন করা লাগবে নতুবা প্রতি বছরে বছরে হজ যদি আপনি করেন আপনার নাম যদি সুদের খাতার মধ্যে থাকে আল্লাহর কসম করে বলি হাজি সাব আপনার হজ কবুল হবে না নামাজ পরে যদি কপালের মধ্যে কর দাগ পড়াইয়া ফেলেন আপনার নামটা যদি সুদের খাতার মধ্যে থাকে আপনার নামাজ কবুল হবে না মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যদি আপনি নামাজ পড়েন আল্লাহর কসম আপনার নামাজ কবুল হবে না কথা বলেন ঠিক কি না ও নবীর মতির দাল বলে বান্দা হারাম বক্ষণ করিয়া সন্তানকে যদি হাফিজ আলেম বানাও বিশ্বনবী বলেন এই সন্তান যদি হাফেজ আলেম হয় তার দ্বারা পরকালে দুনিয়াতে আব্বা আত্মীয় সজন উপকৃত হবে না খবরদার সাবধান হারামের টাকা দিয়ে সন্তানকে যদি মুফতি মুহাদ্দিস বানান হাফেজ আলেম বানান তার দ্বারা কোন উপকৃত হওয়ার 
আশা অন্তরে রাখবেন না কোন উপকৃত হতে পারবেন না এই আশা ছেড়ে দেন কোটি টাকার মালিক দেখো অবাব হয় না দূর গরিব ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর ঠিক কিনা বলেন ফেরাউনের লাশটা দেখো মিশর জাদু ঘরে খায় না মাটি পোকা মাটি সবাই গিরিনা করে উঁচু জমিন থেকে পানি নিচু জমিনে যায় তেমনি খুদা রহমত আসে নম্রতারই দায় বড় বড়াই থাকলে দিলে রহমত আসবে না নিজেকে নিজে ছোট মনে করিও সদা বুক বিলাসের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সব থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার রব থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার রব কথা বলেন ঠিক কি না ও নবীর উম্মতের দল বলে বান্দা হালাল রিজিক বক্ষণ করা যদি এক মোটু হয় এই হালাল খাদ্য বক্ষণ করার মধ্যে অনেক শান্তি আছে না নাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ চার মাসের এক ইমাম ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ ওনার একজন সার্গেত ওনার নাম ছিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল উনিও বিশিষ্ট একজন ইমাম চার মাসের এক ইমাম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল মিশর দেশ থেকে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ পত্রের মাধ্যমে ছাত্রের কাছে পত্র লিখলেন অনেক দিন পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় না যদি কষ্ট করে আসতেন কয়েকদিন বেড়ায়া যাইতেন পত্র পাওয়া সাথে সাথে ইমাম আহমদ ইবন আহম বল আসার জন্য লিখে দিলেন সময় নির্দিষ্ট করে দিলেন ওই নির্দিষ্ট সময়ে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই কাজী আমির ওমারদেরকে নিয়া যেখানে আইসা নামবেন সেখানে গিয়ে হাজির হইলেন আগায় নিয়া আগায় আনার জন্য তৈরি হলেন চলতে লাগলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই যথাযথ সময় পৌঁছে গেলেন প্রথম দিন কারবারের মেহমান হবেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই বললেন বলে আজকে রাত্রটা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আমার ঘরের মেহমান আজকের জন্য আমার বাড়িতে থাকবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই ওনার সামনে যখন দস্তুরখানায় যখন খাবার প্রস্তুত করতেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তিনি বর্ণনা করেন আমি তাকায় দেখলাম খাবারের মধ্যে এত নূর এত আলো মনে হয় যেন আসমান থেকে সরাসরি নূর পড়তেছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করেন এই খাবারের মধ্যে এত আলো এত নূর সারাটা ঘর আলোকিত হয়ে গেছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল খাইতে লাগলেন খাইতে লাগলেন এত বেশি খাইলেন আড়াল থেকে সাফি রহমতুল্লাহ আলাইর সন্তানগুলি তাকায় দেখে আর বলতে আছে উনি তো একজন যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম বলে আল্লাহ আল্লাহারা বুজুর্গরা তো এত বেশি খায় না উনি উদর পূর্ণ করে খাচ্ছেন মনে হয় কয়েক দিনের উপবাস যাই হোক খাওয়া দাওয়া শেষ লোটা পানি ভর্তি যেই রুমের মধ্যে যেই কামরার মধ্যে বিশ্রাম নেবে বাহিরে পানি এখন এর মধ্যে তো ডিজিটাল টয়লেট ছিল না কথা কোন ঠিক নেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল বাহিরে লোটার ভর্তে পানি ফজর নামাজের পর चिंता करते बेपार कि रेर बेला उदर पूर्ण कर खाइल खाइल मन है फज तहजे नाम पड़े नाई এরকম একটা ভিতরে চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে বাবার কাছে গিয়া বলে বাবা আপনার সার্গ্রেট ইমা মাহমদ ইবনে হাম্বল উনি এই তবিয়তের কেন রাতের বেলা খাইল উদর পূর্ণ কুনিয়া মনে কয়েকদিনের বোখা 
লোটা ভর্তি পানি দিলাম পানিও শেষ হয় নাই ইমাম শাহি রহমতুল্লাহি আলাই गतकाल रात्री खाइल खान कारण हलो दस्तर खान मध्य जो खबर गुलस्तुत कर देखल आसमान नूर बिस्टिर मतन बर्षित हम खबर मध्य नूर देखल चिंता कर लगभग एक सप्ताह उपवास थकब कस मत यूर्ण खबर हाथ चारा करा जा फायदा अनेक दिन पर जुतर नाम पढ़ते आज के तहजुतर नाम पढ़े खाटर मध्य शुए शुए कुरान करीम एक आयात एक हजार मसाला उद्घाटन करटर मध्य शुए शुए कुरान करीम एक आयात एक हजार मसाला उद्घाटन करलमी बरकत एलमी फायदा और अनेक दिन पर्त तहजुदे नाम पढ़ते उड़ाया द जुआ खेल प्रवेश करते मत पान जाननाते प्रवेश करते घुमाइ 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এসি রুমের ভিতরে আরামে ঘুমাইছো উপর দিয়া পাকা ছেড়ে দেওয়া ছিল কত আরাম করছো কত বিলাসিতা করছো না ফরমান আমি আল্লাহর গোলামি করো নাই আমি মালিকরে ডাকো নাই আমি আল্লাহ ফজরে তোরে ডাকলাম পাইলাম না রে না ফরমান আমি আল্লাহ তোরে জুহুরে ডাকলাম পাইলাম না আমি আল্লাহ তোরে আসরে ডাকলাম পাইলাম না আমি আল্লাহ তোরে মাগরিবে ডাকলাম পাইলাম না আমি আল্লাহ তোকে এসায় ডাকলাম পাইলাম না আল্লাহ পাক বলে না ফরমান গুনা নিয়া যারা কবরে আসবি আল্লাহ পাক বলেন জাহান নামটাকে আমি তোদের জন্য বিছানা বানায় দেব শুধু তাই নয় আল্লাহ পাক বলেন দুনিয়ার জামিনে কত সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং এর ভিতরে আর আমি ঘুমাইছো আল্লাহ পাক বলেন সেখানে তোদের মাথার উপরে ছাদ থাকবে আল্লাহ পাক বলেন যে না ফরমান ওই ছাদটা হবে আগুনের একটা ছাদ আল্লাহ পাক কুরআনুল কারিমের মধ্যে বলেন লাহুম মিং জাহান্নামা মিহাদু মিং ফাউকিহিম গওস ওয়া কাযালিকা নাজিজিদ যালিমি আল্লাহ পাক বললেন আফরমান জাহান নামটাকে আমি আল্লাহ গুডের বিছানা বানায়া দেব আমি আল্লাহ তোদের মাথার উপর দিয়েও জাহান নামের সাদ বানায়া দেব বলে নিচে দিয়েও আগুনের বিছানা আল্লাহ পাক বলেন উপর দিয়েও আগুনের তাপ সহ্য করার ক্ষমতা কারো নাই ওরে নবীর উম্মতির দল আল্লাহ রাবুল আলমিন ডেকে বলেন বান্দা আমি আল্লাহর সন্তান নাই স্ত্রী নাই পুত্র নাই কেউ নাই আমি আল্লাহ তোদেরকে কত মায়া করে বানাইলাম রে বান্দা আমি আল্লাহ তোদেরকে কত আদর করে বানাইলাম আমি আল্লাহ তোদেরকে জাহান নামে দেওয়ার জন্য বানাই নাই রে বান্দা আমি আল্লাহ তোদেরকে জান্নাতে দেওয়ার জন্য বানাইলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন কত দামি দামি গরু জবাই কইরা খাইছো তাজা গরু জবাই করিয়া কত নদী দিকে আমি আল্লাহ শীতের জন্য কত আরামের পোশাকের ব্যবস্থা করে দিলাম ল্যাপার কম্বলের ব্যবস্থা করে দিলাম আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ তোরে দুনিয়ার ইজি কম দেই নাই রে বান্দা আমি আল্লাহ যুবক বানাইলাম আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তোর সম্মান কম দিলাম না রে বান্দা ইয়ার উপর আমি আল্লাহ না ফরমানি যারা করবি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ তোদেরকে কিভাবে দগ্ধ করবো রে না ফরমান আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন না ফরমান বেনমাসির জন্য ওই জাহান নামটাকে আমি আল্লাহ বিছানা বানায়া দেব আমি আল্লাহ উপর দিয়ে তোদের জন্য সাত থাকবে রে না ফরমান ওই সাতটা আগুনের থাকবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ না ফরমানদেরকে কিভাবে দগ্ধ করব ওই জাহান নামের ভিতরে আগুনের লম্বা লম্বা गायर चामा बस मोटा ना एक सूता अथवा दुई सूता आल्लाफरमान बेनमाजी बेईमान गायर चामा बयाल्लिस गस मोटा बनाया देव बोले क्या আমি 
सामान्य शीत बंदा सह्य करते दुरबल मानु दुनिया सामान्य गरम सह्य करते मायर आश्रय मध्य सब चे बे मायर मुहब्बत भलोबासार गभरे डुके शब्द खबर जानेंबार पालना जवाब दिया दिले जहान नाम निक्षेप कर संगे संगे तर गायर बयाल्लिस गज मोटा चामा मुहूर्त मध्य पूरे बस हो जाए हृदपिंड पोछाइवारगे ओ बंदा मृत्यु बरण कर दुनिया आगुन मत ना ओ जहां नाम आगुने उष्णता तो निक्षेप कर आगुन पोछे जाए जहां नाम सह्य करते तो पार बना ने बाबा 
জাহান নামে না কোন সহ্য করার কারো ক্ষমতা নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলেন ও নবী আপনি দুনিয়ার সমস্ত মানুষদেরকে জানায়া দেন তারা যদি দৈনন্দিন দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আমি আল্লাহ তাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করে দেব ওরে নবীর উম্মতির দল অতএব খবরদার সাবধান বলে বান্দা জানিয়া বুঝিয়া কারো শক আত্মসাৎ করা যাবে না এক টাকা পরিমাণ পর্যন্ত একজনে আর একজনের কাছ থেকে খাইছেন রে ভাই তাড়াতাড়ি দৌড়ে যান বান্দার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে আসেন কত মানুষের ঘর থেকে চুরি করেছেন টাকা পয়সা সহ কত দ্রব্য চুরি করেছেন আল্লাহর কসম করে বলি বান্দার কাছ থেকে ক্ষমা চাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে তওবা করো আল্লাহ তওবা কবুল করবেন ওরে নবীর উম্মতের দল ওরে বান্দা অতএব খবরদার সাবধান আরামের রাস্তা বর্জন করা লাগবে ওয়াদা করেন হাত তোলেন আর মালিকরে দেখায়া নিয়ত করেন পাক্কা ইরাদা করেন ইখলাসের সাথে আজ থেকে নামাজ ছাড়বেন না হাত তোলেন আজ থেকে নামাজ ছাড়া যাবে না বেপরদায় চলা যাবে না আরাম বক্ষণ করা যাবে না আরামের সমস্ত রাস্তা বর্জন করা লাগবে কথা বলেন না কেন আরামের সমস্ত রাস্তা বর্জন করতে রাজি আছেন না নাই আরাম পন্থায় মাল উপার্জন করা যাবেই না ঠিক কি না বলেন ও নবীর উম্মতির দল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করবেন আল্লাহর কাছে রিজিক চাইবেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন আল্লাহর কাছে ভরসা করবেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবেন আর বলবেন রে মালিক আয় আল্লাহ আপনি আমাদের ধারক আপনি আমাদের বাহক আয় আল্লাহ আপনি আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন অবশ্যই আল্লাহ আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন আয় আল্লাহ আপনি আমাদের সবাইকে কবুল আর মঞ্জুর করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ যতক্ষণ আলোচনা করলাম আয় আল্লাহ হালাল হারাম নিয়ে আলোচনা করলাম আয় আল্লাহ যারা সুদের সাথে জড়িত আয় আল্লাহ যারা হারাম ভাবে উপার্জন করে আয় আল্লাহ হারামের সমস্ত রাস্তা বর্জন করা তৌফিক দান করেন যেই সমস্ত ভাইয়া নামাজ পড়ে নামাজি বানায়া দেন পর্দার অন্তরে মা বন্দিরকে নামাজি বানায়া দেন আয় আল্লাহ মাহফিল যারা করছেন আল্লাহ মাহফিল কমিটি মহোদয় সবাইকে আয় আল্লাহ নেখায় দান করেন আজকের মাহফিল কবুল করেন বলেন আমি